ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தல் முறை ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு ஒன்னே முக்கால்லேருந்து ரெண்டு லட்சம் ஓட்டுக்கு ஒரு சட்டமன்ற தொகுதின்னு இப்போ பிரிச்சிருக்கிறாங்க முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொகுதியில் வெள்ளிவாக்கம் தொகுதியில் எட்டரை லட்சம் ஒம்பது லட்சம் ஓட்டு இருந்துச்சு மெட்ராஸில் சரியா பல தொகுதிகளில் நாலரை லட்சம் ஓட்டு இருக்கும் சிலதில் வந்துட்டு ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ஓட்டு இப்படி ஏற்றத்தாழ்வுகள் மக்கள் தொகை ஒரு தொகுதியில் பெருசாகவும் இன்னொரு தொகுதியில் சின்னதாகவும் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இந்த டெலிமிட்டேஷன் அதாவது தொகுதி மறுசீரமைப்பின் காரணமாக ஏறக்குறைய ஒன்னே முக்கால்லேருந்து ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு என்கின்ற அளவிற்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளையும் பிரித்திருக்கிறார்கள் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையிலே பிரித்திருக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு தொகுதிக்கு ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டுக்கு ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ சட்டமன்ற சீட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தமிழ்நாட்டில் நாலு கோடி வாக்காளர்கள் சரியா ஆறரை கோடி மக்கள் தொகையில் நான்கு கோடி வாக்காளர்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற தொகுதிகள் முப்பத்தி ஒம்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் பாண்டிச்சேரியோடு சேர்த்து நாற்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தல் எப்படி தேர்தல் நடக்குது யார் வேணாலும் போட்டியிடலாம் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் பதினெட்டு வயசு நிரம்பி இருக்கணும் யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போட்டியிடலாம் தே நாடாளுமன்றத்துக்கு போட்டியிடலாம் சட்டமன்றத்துக்கும் போட்டிடலாம் மெட்ராஸ்லேருந்து கன்னியாகுமரி போய் போட்டிடலாம் கன்னியாகுமரியிலேருந்து திண்டுக்கல் போய் போட்டிடலாம் யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போட்டியிடலாம் அப்படி தான் இருக்குது இன்றைக்கி தேர்தல் முறை இந்த தேர்தலிலே ஒரு தொகுதியில் உதாரணத்துக்கு ஒரு தொகுதின்னு வச்சுக்கங்களேன் ஏதாவது ஒரு தொகுதி திரு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதி துறைமுகம் தொகுதி இருக்குது துறைமுகம் தொகுதியில் ரெண்டு லட்சம் வாக்காளர்கள் இருக்கிறாங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி இருக்குது ஒரு கட்சி அங்கீகாரம் பெறுவதற்கு ஆறு சதவிகித ஓட்டு வாங்கணும் எத்தனையில் நாலு கோடி வாக்குகளில் ஆறு சதவீத ஓட்டு வாங்கணும் ஒரு நாலஞ்சு எம்எல்ஏ வாங்கணும் நாலஞ்சு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் மாநில ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி என்கின்ற அந்தஸ்துக்கு வரும் இது வரைக்கும் அறுபத்தி மூன்று ஆண்டு காலத்தில் எந்த ஒரு முஸ்லீம் அமைப்பும் எந்த ஒரு முஸ்லீம் கட்சியும் இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி என்ற இடத்திற்கு வர முடியவில்லை அங்கீகாரம் பெற முடியவில்லை காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சதவீதம் ஓட்டு வாங்குறதுக்கு நம்மள்கிட்ட சக்தி கிடையாது நம்ம மக்கள் தொகையை ஐந்து புள்ளி ஆறு விழுக்காடு ஆறு சதவீதத்துக்கு குறைவாகத்தான் மக்கள் தொகையே இருக்கிறது எல்லாம் பிச்சு 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 அங்கங்கங்க இருக்கிறோம் அதனால ஆறு சதவீத வாக்குகள் வாங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்ப அங்கீகாரம் பெற முடியல இப்ப அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலிலே போட்டியிடுகிறது அதிமுக போட்டியிடுது காங்கிரஸ் போட்டியிடுது திமுக போட்டியிடுகிறது பாரதிய ஜனதா போட்டியிடுகிறது இப்படி பல கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போட்டியிடுகிறனால பல கட்சிகளும் போட்டியிடுகின்றார்கள் தொகுதி தொகுதியாக கூட்டணியாக பிரித்து நின்றுக்கிட்டு போட்டியிடுறாங்க துறைமுகம் தொகுதியில் ரெண்டு கூட்டணியும் நிற்குது ஏ கூட்டணியில் திமுக கூட்டணி இருக்குது பி கூட்டணியில் அதிமுக கூட்டணியும் இருக்குது ரெண்டு பேரும் போட்டிடுறாங்க ஒரு அது இல்லாமல் சுயேட்சி அவங்க இவங்கன்னு சொல்லி ஒரு பத்து பேர் போட்டிடுறாங்க மொத்தம் பத்து வேட்பாளர்கள் நிற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க ரெண்டு லட்சம் வாக்காளர்கள் பத்து வேட்பாளர் சரியா துறைமுகம் தொகுதியில் போட்டிடுறாங்க இந்த பத்து வேட்பாளர்களில் யார் கூடுதலான ஓட்டு வாங்கினாரோ ஃபஸ்ட்டு யார் ரன்னிங் ரேஸில் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்தவர் ஜெயிச்சிடுறார் இந்த அறுபத்தி மூன்று ஆண்டு காலமாக நடைமுறையில் இருப்பது நம் நாட்டினுடைய சட்டமன்றத்திற்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் எல்லாத்துக்கும் நடைமுறையில் இருப்பது இந்த தேர்தல் முறை தான் இருக்குது ரன்னிங் ரேஸில் யார் ஃபஸ்ட்டு வர்றாங்களோ அவங்க ஜெயித்தவங்க அந்த கருத்து இந்த தேர்தல்லையும் நடைமுறையில் வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு லட்சம் ஓட்டில் யார் ஃபஸ்ட்டு வர்றாங்க பத்து பேர் போட்டிட்டு யார் முதல்ல வர்றாங்களோ அவங்க ஜெயித்தவங்களோ ஆயிடுறாரு சரியா முதல்ல வர்றவர் ஒரு நாற்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்கிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் ஜெயித்தவர் ரெண்டாவது வந்தவர் ரெண்டாவது வந்தவர் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறார் அவர் தோத்தவர் என்கின்ற ஒரு நடைமுறை தேர்தல் சிஸ்டம் தான் இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்குது அப்போ ரெண்டு லட்சம் துறைமுகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லட்சம் ஓட்டில் நாற்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்கினவர் ஃபஸ்ட்டு வந்தவர் ஜெயிச்சதாக அறிவிக்கப்படுறாரு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் தான் அவர் தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்க போகிறார் என்கின்ற அடிப்படையிலே இருக்கிறது அந்த நாற்பதாயிரம் ஓட்டு தவிர்த்து அந்த துறைமுகம் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஓட்டு ஏன்னா டோட்டல் ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு இல்லையா நாற்பதாயிரம் வாங்கினவர் ஜெயிச்சிடுறாரு பாக்கி இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஓட்டும் இந்த ஜெயிச்சார அவருக்கு எதிராக விழுந்த வாக்குகள் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் எந்த தொகுதியில் மெஜாரிட்டியான மக்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் புறக்கணிக
எல்லோராலும் கருத்து சொல்லி எல்லோராலும் இந்த தேர்தல் முறை மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற கருத்துக்கள் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது பெரும்பான்மையாக அது பெருகி கொண்டிருக்கிறது அந்த கருத்துக்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரணம் அப்போ நாற்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்கினவங்க ஜெயிச்சிடுறாரு பெரும்பான்மையாக வாங்கின அந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஓட்டும் அந்த ஓட்டுக்களுக்கு அதாவது ஓட்டுகள் செல்லாத ஓட்டுக்களாக போயிடுது வேல்யூவே இல்லாமல் போயிடுது எதிர்த்து போட்ட ஓட்டுகள் எதுவுமே வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுது அப்போ ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் மக்கள் அந்த தொகுதியில் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்கள் நாற்பதாயிரம் பேர் யார் விரும்புகிறானோ அவனுக்கு மட்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அவனுடைய வேட்பாளர் மட்டும் வெற்றி பெற்றவனாக அறிவிக்கிறான் பெரும்பான்மை மக்களுடைய சிந்தனை புறக்கணிக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தேர்தல் சிஸ்டத்தில் இதில் இந்த நாற்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்கிறதுக்கே என்னென்ன வேலை நடக்குது பாருங்க சட்டத்திற்கு புறம்பான அத்துணையும் சகஜமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்க காட்சியை பார்க்குறோம் என்னென்ன வெல்லாம் சார் ரவுடிசம் குண்டாயிசம் சரியா ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கிறது இந்த கடந்த ஒரு இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்கள் பிளஸ் இடைத்தேர்தல்களிலும் இந்த வாக்குகளுக்கு ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கிறது கண்ணு முன்னாலே பெருகி இருக்கிறது அதாவது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சியாளர்களை தேர்வு செய்வதிலே இஸ்லாமிய மார்க்கம் மிகவும் அதாவது கண்டிப்பை காட்டுகிறது சட்ட விதிமுறைகளை வகுத்து தந்திருக்கிறது உங்களுக்கான ஆட்சியாளர்களை தேர்வு செய்ய போகின்றீர்கள் அந்த ஆட்சியாளர்களை தேர்வு செய்கின்ற விஷயத்தில் மிகவும் கண்டிப்போடும் நேர்மையோடும் இருக்க வேண்டி வலியுறுத்துகிற இஸ்லாமிய மார்க்கம் கடுமையாக வலியுறுத்துகிறது பலவிதமான வழிகாட்டுதலை தந்திருக்கிறது நபி சொல்லா அலிசம் காலத்திலும் பிறகு ஹசரத் உமர் அலி இல்லா காலத்திலும் கடுமையான விதிமுறைகள் பேணப்பட்ட காட்சியெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இதையெல்லாம் அன்றாட செய்திகளாகவும் கேட்கிறோம் புத்தகத்திலையும் படிக்கிறோம் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்படி கேட்கக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகம் கடந்த இரண்டு தேர்தல் பத்து வருஷமாக எப்படி மாறி போயிருக்கு தெரியுமா யார் காசு தர்றாங்களோ அந்த காசை வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறதுன்ற சிந்தனைக்கு வந்திருக்கு இடைத்தேர்தல்கள் நடந்திருக்கு பாருங்க இப்போ இந்த கடந்த ரெண்டு மூணு இடத்துல இடைத்தேர்தல்கள் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகத்தில் பலவிதமான கொள்கை சார்ந்த அமைப்புகள் கொள்கை சார்ந்த மக்கள் பெருகி பல்கி பெருகி பிரிந்து கிடக்கின்றார்கள் ஒரு குரூப் தௌஹீத் குரூப் ஒரு குரூப் தரிகா குரூப் ஒரு குரூப் தப்ளி குரூப் இப்படி எல்லா குரூப்பும் தனித்தனி குரூப்பாக சிந்தனையோடு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எல்லா குரூப்புமே வெறுக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த தேர்தலில் காசு வாங்குறது எந்த குரூப்பும் இதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்காது இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லீம்கள் ஒட்டு மொத்தமாக நூறு விழுக்காடு தேர்தலிலே வாக்களிப்பதற்கு பணம் வாங்கக்கூடாது என்பது கட்டாய விதி அது விதி என்று தெரியும் அப்படி வாங்குவது இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு எதிரானது நாளை அல்லா பிடிச்சிருவாங்கிறதும் தெரியும் அது தவறான விஷயங்கிறதும் தெரியும் தெரிஞ்சும் காசு வாங்கிக்கிட்டு ஓட்டு போட்டிருக்கிறாங்க எப்படி மனநிலை மாற்றப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இது எந்த அடிப்படையிலேயாவது இது நியாயம் என்று சொல்லுவோமா இதை சொல்ல முடியுமா காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறத அப்போ இந்த தேர்தல் சிஸ்டத்தில் ஜெயிப்பதற்கு குண்டாயிசம் பயன்படுத்தப்படுகிறது எதிர்த்து யார் கருத்து சொல்கிறானோ அவனுடைய குறவலை நெருக்கப்படுகிறது அவன் ஒடுக்கப்படுகின்றான் சரியா பணமா பணத்தால் அவனை விலை கொடுத்து வாங்குகின்றார்கள் பணத்தால் மக்களுக்கு அடித்து விலை கொடுத்து வாங்குகிறார்கள் இலவசங்களை அள்ளி கொடுத்து மக்களுடைய சிந்தனைகளை மழுங்கடித்து அவனை சிந்திக்க விடாமல் இலவசத்தின் மூலமாக ஈர்க்கக்கூடிய காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் சட்டத்திற்கு புறம்பாக அத்துணையையும் நடத்தி வெற்றி பெறுவது ஒன்றுதான் முக்கிய குறிக்கோள் அதற்காக எவ்வளவு பணத்தை வேணாலும் செலவு பண்ணலாம் என்கின்ற அளவிற்கு இந்த அறுபத்தி மூன்று ஆண்டு கால தேர்தல் முறை தேர்தல் முறை ஜனநாயகம் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று அப்படியே வந்து எங்கே வந்து நிற்குது பாருங்க கருத்து இதற்கு எதிராக கருத்து சொல்வர்களுடைய கருத்துக்கள் வலிமையாக ஒழிக்க விடாமல் மீடியாக்கள் தடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியும் பார்க்குறோம் நிறைய பேர் வெந்து அது வேதனையோடு கருத்து சொல்கின்றார்கள் அந்த கருத்துக்கள்லாம் மீடியாக்களில் ஜாஸ்தியாக வராமல் பார்த்துக்கிறாங்க அதை ஆக திட்டமிட்டு நம் எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் வேறு எந்த சிந்தனையும் கிடையாது எப்படியாவது ஜெயிச்சிடணும் எதை கொடுத்தாவது ஜெயிச்சிடணும் என்ன பண்ணியாவது ஜெயிச்சிடணும் என்கின்ற ஒரு சிந்தனையை ஒரு மோசமான இடத்திற்கு இந்த தேர்தல் சிஸ்டம் கொண்டு வந்து அமர்த்திருக்கிறது இது ஒன்றாச்சா இப்போ சிறுபான்மையாக நம்ம இருக்கிறோம் முஸ்லீம் சமுதாயம் சிறுபான்மையாக இருக்கிறார்கள் அஞ்சு புள்ளி ஆறு விழுக்காடு தான் இருக்கும் நமக்காண்டி நமக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்த மாநில அளவிலும் சரி மத்திய அளவிலும் சரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அரசியலமைப்பு இதுவரைக்கும் கிடையாது உருவாக்க முடியல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு என்ற ஸ்தானத்துக்கு வருவதற்கு நம்மளால் இயலாது ஏன்னா ஐந்து புள்ளி ஆறு விழுக்காடு தான் மக்கள் தொகை இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஏதாவது ஒரு கூட்டணியோடு தான் நம்ம தொடர்பு படுத்தணும் ஒன்று திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம் இல்லைனா அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம் சில அமைப்புகள் இங்கேயும் கொஞ்சம் அங்கேயும் கொஞ்சம் இருக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு கூட்டணியோடு தான் இருக்கணும் அப்படி இருக்கின்ற நேரத
அதில் மார்க்கத்தில் அப்புறம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஐயா என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் வேதம் இங்கே அம்மா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் வேதம் ஐயாவோடு தொடர்பில் இருக்கிறோம் அந்த கூட்டணியோடு நம்ம இருக்கிறோம் அவர் செய்கிற அத்துணையும் சரி அம்மாவோடு கூட்டணியில் இருக்கோம் அவங்க செய்கிற அத்துணையும் சரி அவங்க டாஸ்மாக்கு திறந்தாலும் சரி ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தாலும் சரி நம்மளே போய் வாங்கி கொடுக்குற காட்சி முஸ்லீம் அமைப்புகளே போய் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய பகுதிகளிலே காசை வாங்கி அவங்கள்ட்ட அந்த காசை வாங்கி சுபு தொழுவுறத்துக்கு முன்னால் தகஜத்துக்கு எழுப்பி விடுற மாதிரி காசை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க எல்லாம் இந்த ரெண்டு மூணு இடைத்தேர்தலில் கண்கூடாக நம்ம பார்த்தோம் அதை சரியா தகஜ தொழுவுறத்துக்கு அதாவது ஒரு ட்ரெயினில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான அரசியல் பிரமுகரை சந்திக்கின்ற போது அவர் சொன்னார் உங்கள் ஆளுகளை எழுப்பி விட்டதே நாங்கள் தான் யா அவங்கள காலையில் சுபு தொழுவுறத்துக்கு நாங்கள் தான் போய் எழுப்பி விட்டோம் எழுப்பி விட்டோன்னா என்ன விஷயத்தை கொடுத்தோம் என்கின்ற அடிப்படையில் இன்றைக்கு மாறி போயிருக்கிறது அப்போ நம்ம மக்கள் வேறு வழி கிடையாது அந்த கூட்டணியில் இருக்கும்போது அந்த கூட்டணி செய்கின்ற அத்துணை விஷயத்திற்கும் ஒத்து ஊத வேண்டியிருக்கிறது அவர்கள் கொடுக்கின்ற ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டை நம்ம வாங்கிக்கிட்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பறந்து விரிந்து கிடக்கின்ற நம்மளுடைய அத்துணை வாக்குகளையும் அந்த கூட்டணியின் பால் அந்த கூட்டணியின் பால் வாக்களிப்பதற்காக பெரும் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு நம்மளுடைய கை காசு போட்டு செலவு பண்ணி அத்துணையும் செய்கிறோம் இது எந்த இடத்துலையாவது இந்த வழிமுறைக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறதா முஸ்லீம் அமைப்புகள் செய்யக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் அமைப்புகள் என்று வித்தியாசம் கிடையாது இதில் அரசியல் கட்சிகள் தான் அரசியலில் பங்கெடுப்பு செய்திருக்கிறது முஸ்லீம் லீக்கு தேசிய லீக்கு மாதிரியான கட்சிகள் முஸ்லீம் அமைப்புகளுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது முஸ்லீம் அமைப்புகளும் தேர்தல் நேரத்தில் இந்த வேலையை செய்கின்றது அவர்கள் செய்கின்ற அந்த கூட்டணி செய்கின்ற அத்துணை இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு புறம்பான விஷயத்திற்கும் ஒத்து ஊதுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள் அவர்கள் வந்தால் டாஸ்மார்க்கை திறந்து விடுவார்கள் வாக்களியுங்கள் அவர்கள் வந்தால் அத்துணை ஊழலும் நடக்கும் எல்லாம் தெரியும் அவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய காட்சியை கே பார்க்குறோம் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை நிர்பந்தம் என்று சொல்கின்றார்கள் சரி நிர்பந்தம் என்றால் கூட இதை மாற்றுவதற்கு இப்படியே தான் நாமும் செய்ய வேண்டும் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறையும் செய்ய வேண்டுமா இதை மாற்றுவதற்கு வழி இல்லையா இதை மாற்றுவதற்கு எந்த முயற்சி எடுத்துக்கொண்டோம் ஒரு முயற்சியும் எடுக்கலை ஆக இன்றைய தேர்தல் முறை என்பது நம்மாலும் வெற்றி பெற முடியாது தனித்தின்றும் வெற்றி பெற முடியாது நம்மளுடைய உண்மையான பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய அடையாளத்தை இழந்து விடாமல் அரசியல் அவைக்கு செல்லவும் முடியாது கூட்டணி கட்சிகள் அவர்களுடைய வலிமைக்கு நிகராக நின்று நம்மளால் போட்டியிடவும் முடியாது அவர்கள் செய்கின்ற அவர்கள் செய்கின்ற அத்துணை விஷயத்திற்கு நாம் ஒத்து போகணும் தான் அவங்க கொடுக்குற சீட்டை வாங்கிக்கிட்டு நம்ம அதில் தான் நம்ம போட்டியிடணும் அவங்களுக்காக நம்ம வாக்கு கேட்கணும் அவங்க செய்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம உடன்பட்டு நிற்கணும் என்கின்ற நிர்பந்தத்திலே நிலையிலேயே இன்று நாம் சிக்கி தவித்து வருகின்றோம் நாம் மாத்திரம் கிடையாது முஸ்லீம்கள் மாத்திரமா கிடையாது ஒடுக்கப்பட்ட இனம் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் அப்படித்தான் இருக்கிறது இன்னும் சாதி ரீதியாக சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய சமூகம் இருக்கு பாருங்கள் அந்த சமூகமும் அப்படித்தான் இருக்கிறது இப்படி எல்லா சமூகம் தங்களுடைய உண்மையான பிரதிநிதிகளை இந்த தேர்தல் முறையிலே பங்கெடுத்து சரியா உண்மையான பிரதிநிதிகள் அரசியல் அவைக்கு செல்ல இயலாமல் இந்த தேர்தல் முறை தடுத்து நம்மளை தடைக்கல்லாக நின்று வருகிறது ஆக இந்த தேர்தல் முறையின் காரணமாக எல்லா வகையா எல்லா வகையான சிக்கலையும் சிறுபான்மை சமூகமாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகம் சந்தித்து வருகிறது தங்களுடைய அடையாளங்களையே இழந்து விட்டு சாறு புலியப்பட்ட சக்கைகளாக சட்டமன்றத்திற்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்த்து வருகிறோம் அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் கண்ணியத்திற்குரிய காயிதம் இல்லை திருந்த காலத்தில் எட்டு எம்எல்ஏக்கள் ஒன்பது எம்எல் எம்எல்ஏக்கள் இருந்த காலம் போய் இப்போ ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கும் கெஞ்சி கூத்தாடி போய் நிற்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்த்து வருகின்றோம் இந்த அமைப்புகளை எல்லாம் ஆதரிக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் அரசியலிலே பங்கெடு பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய சகோதரர்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்கணும் நம்ம நோக்கம் நம்ம ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் அதில் உறுப்பினராக இருக்கிறோம் அரசியலில் பங்கெடுக்கு பங்களிப்பு செய்கிறோம் இது எல்லாம் என்ன காரணம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பலனை மட்டும் அடைவதற்காக அல்ல இந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பை மட்டும் அடைவதற்காக அல்ல அதையும் தாண்டி ஒன்று இருக்குது இங்கே செய்கிற அத்துணை வேலைக்கும் கடைசியாக போய் பதில் சொல்லணும் என்கின்ற சிந்தனை நம் எல்லோரிடமும் இருக்கிறது அது வலிமையாக இல்லை அதான் காரணம் இரையச்சம் இருக்கிறது இரையச்சம் முழுமை பெற்ற பரிபூர்ணமான இரையச்சம் இல்லை இஸ்லாம் இருக்கிறது பரிபூர்ணமான இஸ்லாம் இல்லை சாதாரண இஸ்லாத்துக்கும் பரிபூர்ணமான இஸ்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஆக அரசியல் கட்சிகளை ஆதரிக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் கட்சி எடுக்கின்ற முடிவு சரியா அமைப்பு எடுக்கின்ற முடிவு சரியா அரசியல் தளங்களிலே சமூக தளங்களிலே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சமூக சேவைகளிலே அவர்கள் அமைப்புகள் செய்கின்ற சேவைகள் எல்லா அமைப்பு எ
வலிமையான அரசியல் அதிகாரத்தை பெற்றுத்தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இவை இரண்டை நோக்கியும் இந்த அமைப்புகளும் அரசியல் கட்சிகளும் பயணிக்கிறது என்றால் அவற்றுக்கு முழுமையான ஆதரவு பொருளாதார ஆதரவு எதை வேணால் நம்ம செய்யலாம் இவை இரண்டை நோக்கியும் பயணிக்கவில்லை தங்களுடைய சுயநலத்தை நோக்கி பயணிக்கின்றது ஒரு சீட்டு வாங்கிக்கிட்டு கலைஞரை புகழ்ந்துக்கிட்டு அப்படியே நம்ம இருந்துட்டா நம்மளுடைய காலம் முடிஞ்சு போச்சு என்கின்ற நினைக்க கூடியதற்கு அந்த நினைப்பிற்கு ஒரு காலமும் நம்ம ஆதரவு அளிக்க கூடாது ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னையோட முடிஞ்சிருந்தது கிடையாது நாளைக்கு போய் அங்கே பதில் சொல்லணும் அப்போ இந்த சிந்தனை தான் ஒரு சீட்டை வாங்கிக்கிட்டு நம்ம இருந்துருவோம் ஈஸியாக ஜெயிச்சு நம்ம போயிட்டோம்னா போதும் என்கின்ற சிந்தனை எந்த அளவிற்கு கொண்டு போய் விட்டுருக்கிறது அவர்களுடைய சின்னத்திலேயே நின்று வெற்றி பெறக்கூடிய காட்சி நமக்கு என்று இருக்கக்கூடிய அந்த தனித்தன்மை இழக்கிறதுல எந்த அளவுக்கு கீழே போயிருக்கிறோம் பாருங்க நம்மளுடைய தனித்தன்மை இழப்பதிலே கீழே போய் சமரசம் பண்ணி சமரசம் பண்ணி சமரசம் பண்ணி எங்கள் சின்னத்தையெல்லாம் தூக்கி போடுங்க உங்கள் சின்னத்தை கொடுங்க நாங்கள் உங்கள் சின்னத்தில் இருந்தால் ஜெயிச்சு வந்துடுறோம் உங்கள் காசையும் கொடுங்க இல்லை எங்கள் கூட கொஞ்சம் காசையும் போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் வசூல் பண்ணி எங்கள் மக்கள்கிட்ட வசூல் பண்ணி அந்த காசையும் போட்டு எங்கள் சின்னத்திலேயே நாங்கள் நின்று ஜெயிச்சு வந்துடுறோம் என்கின்ற சிந்தனை மேலாக போய் கடந்த ஒரு நான்கு ஐந்து தேர்தல்களிலும் அடுத்தவருடைய சின்னத்தில் நின்று நின்று வெற்றி பெற்று சென்று அவர் செய்கின்ற அத்துணை காரியங்கத்து காரியத்திற்கும் இவர்கள் உடன்பட்டு நிற்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் முஸ்லீம் சமூகத்தின் பெயரால் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதி என்கின்ற பெயரால் டாஸ்மார்க்கை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு அதிகப்படுத்துவதற்கு துணை நிற்கின்றார்கள் விவசாயத்திற்கு எதிரான விவசாயிகளுக்கு எதிரான சட்டங்கள் வருவதற்கு துணை நிற்கின்றார்கள் சரியா இப்படி பல சட்டங்களுக்கும் மனித சமூகத்திற்கு எதிராக பல சட்டங்கள் பல வடிவங்களிலும் வருகிறது அவற்றுக்கெல்லாம் துணை நிற்கக்கூடிய காட்சியை முஸ்லீம் எம்எல்ஏக்களும் நிற்கிறார்கள் என்ன காரணம் என்றால் அந்த சின்னத்தில் வெற்றி பெற்று சென்றதுனால அப்ப இஸ்லாமிய தன்னுடைய சமூகத்திற்கு ஒரு சிக்கல் வருகிறது தன்னுடைய சமூகத்திற்கு ஒரு பிரச்சனை வருகிறது என்றால் வாயை பொத்துக்கிட்டு நிற்கிறாங்க வாயை திறக்க முடியவில்லை அவர்கள் கண்ணு முன்னாலேயே சமூகத்தினுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் அபகரிக்கப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு செல்கிறது பேச முடியல இத்தகைய அரசியல் அதிகாரம் எந்த இது இது எதற்காக இந்த அரசியல் அதிகாரம் நமக்கு தேவை அதனால் இந்த அரசியல் அதிகாரம் கிடையாது இதெல்லாம் கா அப்படியே கடலில் பெருங்காயம் கரைச்ச மாதிரி கரைஞ்சு போகிறது இன்றைய மாறிப்போன சூழலில் இன்றைய மாறிப்போன இந்த நாற்றம் எடுத்த அரசியலோடு கரைந்து போகக்கூடிய ஒரு காட்சியாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தல் முறை எல்லா சமூகத்தையும் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறது எவன் கொள்கை பேசிக்கிட்டு வந்தாலும் சரி அதெல்லாம் ஆகாது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தேர்தல் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் சாக்கடையில் இழுத்துப்படும் யார் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய ஆள் வந்தாலும் சரி என்ன கொள்கை பேசினாலும் சரி ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே கரைஞ்சி சாக்கடையில் போயிடணும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு அரசியலிலே முஸ்லீம் அரசியலிலே பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய முஸ்லீம் கட்சிகளும் சரி புதிதாக அரசியலை நோக்கி வரக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் சரி ஒரு கட்டத்தில் ஒரு தேர்தல் ஒரு முதல் தேர்தலிலேயே அப்படியே கரைஞ்சி சாக்கடையோடு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்கிறது வேறு எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது இதுகளை நாம் மாற்ற வேண்டும் இந்த தேர்தல் முறை எந்த வகையிலும் சிறுபான்மை சமூகத்திற்கோ ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்கோ பலன் தரவே தராது திட்டமிடப்பட்டு திட்டப்பட்ட தேர்தல் முறை இவர்கள் பங்களிப்பு செய்துவிடக்கூடாது கொள்கை பேசுகிறவன் எவனும் அரசியலில் வந்துடக்கூடாது என்கின்ற திட்டத்தோடு தீட்டப்பட்டது இதை மாற்ற வேண்டும் இதை மாற்றி நமக்கு இருக்கக்கூடிய தடை கற்களை உடை தெரிய வேண்டும் அல்லது மாற்று பாதை அமைக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அரசியலிலே முஸ்லீம் அரசியலிலே பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய முஸ்லீம் கட்சிகளும் சரி புதிதாக அரசியலை நோக்கி வரக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் சரி ஒரு கட்டத்தில் ஒரு தேர்தல் ஒரு முதல் தேர்தலிலேயே அப்படியே கரைஞ்சி சாக்கடையோடு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்கிறது வேறு எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது இதுகளை நாம் மாற்ற வேண்டும் இந்த தேர்தல் முறை எந்த வகையிலும் சிறுபான்மை சமூகத்திற்கோ ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்கோ பலன் தரவே தராது திட்டமிடப்பட்டு திட்டப்பட்ட தேர்தல் முறை இவர்கள் பங்களிப்பு செய்துவிடக்கூடாது கொள்கை பேசுகிறவன் எவனும் அரசியலில் வந்துடக்கூடாது என்கின்ற திட்டத்தோடு தீட்டப்பட்டது இதை மாற்ற வேண்டும் இதை மாற்றி நமக்கு இருக்கக்கூடிய தடை கற்களை உடை தெரிய வேண்டும் அல்லது மாற்று பாதை அமைக்க வேண்டும் யாரோடும் கூட்டணி கிடையாது இனி முஸ்லீம் சமுதாயம் எடுக்க வேண்டிய முடிவு யாரோடும் கூட்டணி கிடையாது எங்களையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் எங்களையும் சேர்த்து கொண்டு ஆட்சி அமையுங்கள் எங்கள் தனித்துவம் தனித்தன்மையோடு நாங்கள் வருவோம் எங்களையும் சேர்த்து கொண்டு ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலைக்கு வர வேண்டும் மத்தியிலும் வர வேண்டும் மாநிலத்திலும் வர வேண்டும் அதற்கு முஸ்லீம் சமுதாயத்திடம் விழிப்புணர்வு வரணும் நம்மளோடு முடிஞ்சு போகிற காலம் இல்லை நம்ம செஞ்சு வைக்கிற ஒவ்வொரு சேவையும் அடுத்தடுத்த தலைமுறை வரும் மோசமான கட்டடத்தை கட்டி வச்சுட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்படி முன
அவன் சுயநலத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு போயிட்டான் அவனுக்கு ஒரு சீட்டு கிடைச்சிட்டா போதும் ரெண்டு சீட்டு கிடைச்சிட்டா போதும் அதுலேயே அவன் காலம் போயிடுச்சு அவன் இருந்த தடைகளை உடைக்காமல் சென்று விட்டார்கள் என்கின்ற குற்றச்சாட்டுகள் வந்து நிற்கும் இதே குற்றச்சாட்டு நாளை மறுமையிலும் வந்து நிற்கும் ஆக இந்த தேர்தல் முறை ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தையும் சிறுபான்மை சமூகத்தையும் அறுபத்தி மூணு வருஷமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நசுக்கி 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 அவர்களுடைய மனநிலையை வலுவிளக்க செய்து கடைசியில் நாம் இரண்டாம் தர குடிமக்களோ யாரையாவது அண்டித்தான் நம்ம பொழைக்கணுமோ யாரையாவது அண்டித்தான் தேர்தலில் நிற்கணுமோ என்கின்ற சிந்தனைக்கு முழுமையாக கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது அறுபத்தி மூணு வருஷத்தில் இந்த தேர்தல் முறை ஜனநாயகம் செய்த சாதனை யாரோடாவது கூட்டம் நின்று அவங்க தயவில் நின்று அவங்க நெருப்புலேயே குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு போனால் தான் நம்மளால் போக முடியும் எந்த கருத்தும் நம்மளால் சொல்லிட முடியாது நம்மளுடைய அடையாளத்தையெல்லாம் தூக்கி வீசி விட்டு சார் விழியப்பட்ட சக்கைகளாக ஒரு பைசாக்கும் புண்ணியம் இல்லாத ஆட்களாக செல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியை இந்த தேர்தல் முறை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இது ஒன்றாச்சா தேர்தலில் போட்டிட்டும் இவன் சரியான ஆளும் வந்துடக்கூடாதுங்கிற திட்டம் இது அல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான வேலையை இந்த ஜனநாயகம் காப்பாற்றி வருகிறது அதாவது ஆளுகின்ற வர்க்கம் இருக்கு பாருங்க குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி அதிகமான நாட்கள் அதிகமான ஆண்டுகள் ஆண்ட கட்சி அவர்கள் குறிப்பாக ஒரு வேலையை செய்து வருகின்றார்கள் எந்த வகையிலும் பெருகி இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப நாடாளுமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கையோ சட்டமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கையோ அதிகரித்து விடக்கூடாது என்பதிலே தெளிவாக இருக்கிறார்கள் இந்திய சட்ட கமிஷன் பரிந்துரை செய்ததற்கு பிறகும் கூட இருபத்தைந்து விழுக்காடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலேயே இருபத்தைந்து விழுக்காடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை சீட்டுகளை அதிகப்படுத்தணும் சட்டமன்ற ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கையை உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தணும் என்கின்ற பரிந்துரையை இந்திய சட்ட கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தஞ்சு கஞ்சிலே பரிந்துரை செய்திருக்கிறது இன்னே வரைக்கும் ஏத்தல இன்னே வரைக்கும் மாட்டல புதுசா யாரும் வந்துடக்கூடாது நமக்கு இடைஞ்சலா இருக்கணும்ல நம்ம தொடர்ந்து நம்மளே உட்கார்ந்துகிட்டு ஆண்டுகிட்டு இருக்கணும்ல அப்பதான் எல்லாத்தையும் நசுக்க முடியும் அப்பதானே அமெரிக்கா சொல்வதற்கும் ஐரோப்பிய நாடுகள் சொல்வதற்கும் தலையாட்ட முடியும் உலக வங்கி சொல்வதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் சுரண்டி சுரண்டி அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் என்கின்ற சிந்தனையில் புதிதாக யாரும் வந்து விடாமல் தடுக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை இந்த இந்த அரசியல் அமைப்புகள் தொடர்ந்து செய்து வரக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும் சொல்லியிருந்தா இன்னைக்கு தமிழக சட்டமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய முன்னூறு தொற்று இருக்கும் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுல இருந்து முன்னூறு தொற்று இருக்கும் தொடரல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுலேயே இருக்குது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் புள்ளி விவரத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல நாடு விடுதலை பெறுகின்ற நேரத்தில் இந்தியா குடியரசு ஆகுது பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி மாசம் இருபத்தி ஆறு அந்த நேரத்தில் இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை நாற்பது கோடி சரியா நாற்பது கோடிக்கு பாராளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் சீட்டு நாடாளுமன்றத்தில் மொத்தம் எத்தனை இருக்கைகள் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பது இன்னைக்கு மக்கள் தொகை இந்தியாவிட மக்கள் தொகை நூற்றி இருபது கோடி நாற்பது கோடியிலிருந்து எண்பது கோடி கூடி இருக்குது இந்த அறுபத்தி மூணு வருஷத்தில் சரி அறுபது வருஷத்துல எண்பது கோடி கூடி இருக்குது நாற்பது கோடியா இருந்தது நூத்தி இருபது கோடியா வந்துருச்சு இன்னைக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை எத்தனை அதே ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஐம்பது ஏத்தவே கிடையாது அன்னைக்கு நாற்பது கோடி மக்களுக்கு என்னத்தை வச்சிருந்தாங்களோ அதே எண்ணிக்கைய நூத்தி இருபது கோடி மக்களுக்கும் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த நாற்பது கோடியில ஐநூத்தி நாற்பது முடிவு பண்ணும் போது எதை வச்சு முடிவு பண்ணாங்க தெரியுமா இந்தியா வந்து ஒரு நாடா எந்த காலத்திலும் இருந்தது கிடையாது வரலாறு முழுக்க எந்த காலத்திலும் இருந்தது கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இந்தியா விடுதலை பெறுகின்ற நேரத்தில் நாற்பத்தி ஏழு விடுதலை பெற்று குடியரசாகின்ற நேரத்தில் கூட ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து இப்ப இங்க புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் இருந்துச்சு ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் இருந்துச்சு ஊத்துக்கோட்டை சமஸ்தானம் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அங்க காஷ்மீர் இருந்துச்சு இப்ப ஹைதராபாத் இருந்துச்சு ஜுனாகத் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சமஸ்தானங்கள் இருந்துச்சு பாருங்க ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சமஸ்தானங்கள் இருந்தது இந்த சமஸ்தானங்களை இணைக்கின்ற நேரத்தில் அவர்கள் கொடுத்த வாக்குரிமை நீங்க எதுக்கு குறுகிணில குட்டி குட்டி குட்டியா இருந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் வாங்க நம்ம பாராளுமன்றத்தில் உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படும் என்ற வாக்குறுதியும் கொடுக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையிலேயே ஐநூத்தி நீ ஏன் குட்டி குட்டி ராஜாவா இருந்துகிட்டு இருக்க ஒட்டு மொத்தத்துக்கு ராஜாவா இருக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாராளுமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கை அன்று முடிவு செய்யப்பட்டது இன்னே வரைக்கும் நூத்தி கோடி மக்கள் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அதே எண்ணிக்கை தான் இருக்கிறது அதிகப்படுத்தலை எவ்வளவு பெரிய சதின்னு பாருங்க சரி இங்க
அந்தந்த மொழி பேசக்கூடிய மக்களுக்கு ஒவ்வொரு மாநிலம் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களுக்கு தமிழகம் மலையாளம் பேசக்கூடிய மக்களுக்கு கேரளம் தெலுங்கு பேசக்கூடிய மக்கள் இந்த பிரிஞ்சிருந்த பகுதியில் பிரித்து விட்டு ஒருங்கிணைக்கிறாங்க அப்படி ஒருங்கிணைக்கும் போது தமிழகத்தினுடைய மக்கள் தொகை மூணு ஏறக்கூடிய மூணு கோடியிலேருந்து மூணேகால் கோடி அன்னைக்கு சட்டமன்ற ஒரு பிரிச்சு ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் பிரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் மூணேகால் கோடி மக்கள் தொகைக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய மக்கள் தொகை என்ன ஆறே முக்கா கோடியை நெருங்கிக்கிட்டு இருக்குது ஆறரை கோடியெல்லாம் தாண்டி ஆறே முக்கா கோடிக்கு போயிட்டு இருக்கு நெருக்கி ஏழு கோடிக்கு போயிடும் இன்னைக்கு எட்டே எட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் அதிகரிக்கப்பட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல சட்ட கமிஷன் சொல்லி இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நீங்க ஹைக் பண்ணுங்க கூட்டுங்க இன்னும் சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்துங்க என்று பரிந்துரை செய்தது ஏத்தல இன்னைக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தான் இருக்குது இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை அப்படி 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 பிரித்து 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 வைக்கக்கூடிய காட்சி தான் பார்க்குறோம் இது மிகப்பெரிய சதி இது சம் மக்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற மிகப்பெரிய அநீதி இது ஏற்கனவே இருந்தது போன்று மக்கள் தொகை பெறுகின்ற நேரத்தில் அந்த மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றவாறு அரசியல் அதிகாரம் பரவலாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் குறுகிய சின்ன சின்னதாக இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தொகுதிகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அப்போது தான் அரசிய அரசனுடைய சட்ட திட்டங்கள் அரசனுடைய நலத்திட்டங்கள் அந்த மக்களை சென்றடையும் நாடு பரவலாக வளர்ச்சி அடையும் இல்லைன்னா ஒரு தரப்புக்கு மட்டும்தான் போகும் ஒரு தரப்புக்கு மட்டும் போகக்கூடிய ஒரு காட்சியை இன்றைக்கு பார்த்து வருகின்றோம் ஆக இந்த தேர்தல் முறையும் சிறுபான்மை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரானது இந்த ஆட்சி அதாவது சட்டமன்றமும் நாடாளுமன்றமும் தங்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவில்லை என்றால் அதிகப்படுத்தவில்லை என்றால் பெருகி வரக்கூடிய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றவாறு அதிகரிக்கப்படவில்லை என்றால் அதுவும் இந்த மக்களுக்கு இந்திய மக்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படுகின்ற அநீதி செய்கின்ற அநீதி அதை திட்டமிட்டே செய்து வருகின்றார்கள் இவற்றுக்கெல்லாம் தீர்வு சிம்பிள் முஸ்லிம் சமூகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்காக வெளிவரும் மாத இதழ் அடுத்த தலைமுறையை படித்த தலைமுறையாக்கிட உழைத்து வரும் சமூக நீதி அறக்கட்டளையின் வெளியீடு சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் மாதந்தோறும் வீடு தேடி வர ஆண்டு சந்தா ரூபாய் நூற்றி இருபது சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதின் கீழ் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று உதவிடுவீர் சமூக நீதி அறக்கட்டளை என்ற பெயரில் டிடி அல்லது செக் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி அறக்கட்டளை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பார் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று தொலைபேசி இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஐந்து ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் எங்களுடைய வெப்சைட் முகவரி டபிள்யூ ஒன்று இந்த தேர்தல் முறையை முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் இன்று இருக்கக்கூடிய தமிழக சட்டமன்றத்தில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற தொகுதி இருக்கிறது இந்த தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அப்படியே இருக்க அதை அப்படியே வைத்துவிட்டு இன்னொரு நூறு தொகுதி இரநூறு தொகுதி அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அந்த நூற்றுக்கும் இரநூறுக்கும் விகிதாச்சார அடிப்படையிலான தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் ப்ரொபோஷனல் ரெப்பரன்சேஷன் விகிதாச்சார தேர்தல் முறை அந்த தேர்தல் முறை ஒன்றுதான் சாதி ரீதியாக தங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்று கருதக்கூடிய மக்களுக்கு பெரும்பான்மை சாதிகள் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் முக்குளத்தோர் இருக்கிறாங்க வன்னியர்கள் இருக்கிறாங்க இன்னும் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் இருக்கிறது பல நாடார் சமூகம் இருக்கிறது இவங்களுக்கெல்லாம் சரியான வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறவில்லை எங்கள் சாதிக்காக போராடக்கூடிய சிந்திக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்ற கருத்து பெருகி வந்து கொண்டிருக்கிறது அது கோரிக்கையாக வலுப்பெற்று போராட்டமாக வலுப்பெற்று தமிழகத்தை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்கின்ற அளவிற்கு வந்திருக்கிறது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான ரெப்பரசேஷன் இல்லாதது அதனால் அவர்களுக்கெல்லாம் முறையான ரெப்ரசேஷன் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே வழி ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசேஷன் விகிதாச்சார பிரதிநிதி